மாணவர்கள் அனைவரும் ஆவடம் எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கக்கூடிய எழுச்சி உரை பேராசிரியர் மதிப்பிற்குரிய டாக்டர் த ராஜாராமன் ஐயா அவர்கள் ஐயாவை பற்றின ஒரு ஒரு சில வரிகள் ஐயா வந்து சிறந்த பட்டிமன்ற பேச்சாளர் தனது சொற்பொழிவுகளால் இளைஞர்களை பெரிதும் ஊக்குவிப்பவர் நமது நாட்டிலும் இலங்கை சிங்கப்பூர் துபாய் மஸ்கட் பஹரின் குவாய் போன்ற வெளிநாடுகளிலும் பல கருத்தரங்குகளில் பங்கு கொண்டவர் சிறு வயது முதலே ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணர் அன்னை ஸ்ரீ சாராதா தேவியார் சுவாமி விவேகானந்தர் ஆகியோரின் கருத்துக்களால் ஈர்க்கப்பட்டவர் இவர் மதுரை வெள்ளைச்சாமி நாடார் கல்லூரியில் தமிழ் பேராசிரியராக இருந்து ஓய்வு பெற்றவர் ஐயாவுடைய கல்வி தகுதி பிஎஸ்சி கெமிஸ்ட்ரி பஸ்ட் கிளாஸ்ல பாஸ் பண்ணியிருக்கார் ஐயா கைத்தட்டலுக்கு நடுவில் இன்னொரு பலத்த கைத்தட்டல் எம்ஏ தமிழ் யூனிவர்சிட்டி ஐயா வந்து எடுத்திருக்காரு அப்படின்றதுல வந்து ஒரு பெருமை கண்டினியூவா எம் ஃபில் தமிழ் பார்த்தீங்கன்னா சேம் யூனிவர்சிட்டி ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் ஐயா எடுத்திருக்காரு பிஹெச்டி ஐயா முடிச்சிருக்காரு பாசியின் உரை நடை ஒரு ஆய்வு அப்படின்ற தலைப்பில் வந்து ஐயா பிஹெச்டி முடிச்சிருக்காரு ஐயாவோட பணி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபது முதல் இரண்டாயிரத்தி ஆறு வரை முப்பத்தி ஆறு ஆண்டுகள் தமிழ் துறை வெள்ளைச்சாமி நாடார் கல்லூரி மதுரையில் ஐயா பணியாற்றி ஓய்வு பெற்றிருக்கிறார்ன்றது ஒரு மிகச்சிறந்த ஒரு சிறப்பான ஒரு விஷயம் அது மட்டுமல்லாம தொடர்ந்து பதினாறு வருடங்கள் தமிழ் துறை தலைவராக இருக்கிறாரு ஐயா நீங்க வருகை பெற்றிருக்கிறார் என்றது நம்முடைய சுவாமி அந்த மெட்ரிக் மேல்நிலைப் பள்ளி மிகச்சிறந்த ஒரு பாக்கியமான ஒரு விஷயமா இன்னைக்கு நாங்கள் கருதுறோம் ஐயாவுடைய புத்தகங்கள் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தமிழில் அம்மானை பாடல்கள் கரிசல் இலக்கியங்கள் மற்றும் பல கட்டுரைகளை தொடர்ந்து ஐயா வந்து புத்தகங்களா வெளியிட்டு இருக்கிறாரு ஐயாவுடைய மேடை பணி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதாவது ஆண்டு முதல் இன்று வரை தொடர்ந்து ஐயாயிரத்திற்கும் அதிகமான உரைகள் பட்டிமன்றங்கள் வழக்காடு மன்றங்கள் தனி இலக்கிய உரை தொடர்ந்து ஆன்மீக உரை என்று தமிழர்கள் மட்டுமல்லாது இந்தியர்கள் அனைவருக்கும் பெருமை சேர்க்கும் விதமாக ஐயாவுடைய பணி அமைது அப்படின்னு சொன்னா அது மிகையல்ல நம்ம எல்லாம் கேள்விப்பட்டிருக்கோம் தமிழறிஞர் மதிப்பிற்குரிய சாலமன் பாப்பா ஐயா பட்டிமன்ற குழுவில் மூத்த உறுப்பினர் ஐயா அப்படின்றது இந்த நேரத்தில் வந்து நான் வந்து தெரிவிச்சுக்கு கடமைப்பட்டுள்ள ஐயா வந்து பாதம் படாத நாடுகளே இல்லை இலங்கை மலேசியா சிங்கப்பூர் துபாய் குபாய் அப்படின்ட்டு நிறைய நாடுகளுக்கு வந்து ஐயா சென்று நம்முடைய இந்தியர்களுடைய பெருமையை நிலை சாட்டிட்டு இருக்காரு அப்படின்னு வந்து மீண்டும் ஒரு முறை பதிவு செஞ்சுக்கிஞ்சு நேரத்தின் அருமை கருதி ஐயா அவர்களுக்கு எமது மாணவர்களுக்கு ஒரு அழகான ஒரு எழுச்சுரையை வழங்குமாறு பணியின் போது கேட்டுக்கொண்டு வணக்கத்திற்குரிய சுவாமிஜி அவர்களே என் முன்னால் அமர்ந்திருக்கின்ற வணக்கத்திற்குரிய எங்கள் சுவாமிஜிக்களே இப்பள்ளியினுடைய ஆற்றல் மிகு தாளாளர் ஐயா அவர்களே ஆசிரிய பெருமக்களே நாளை வலிமை வாய்ந்த பாரதத்தை படைக்க இருக்கக்கூடிய என்னுடைய அன்பு இளைய பாரதத்தினரே உங்கள் அனைவருக்கும் என் பணிவின் வணக்கம் ஒரு அருமையான இனிமையான நல்ல நாள் இல்லையா மிக அழகாக பேசிய பேச்சு ஒரு ஐந்து நிமிடம் ஆனாலும் நீங்கள் எப்படி சுறுசுறுப்பாக செயல்பட வேண்டும் என்பதற்கு சகோதரர் சுரேஷ் அவர்களுடைய அந்த இனிய செய்திகள் நானும் பலனடைந்தேன் இப்போ சுவாமி விவேகானந்தர்ல தானே தொடங்கணும் அங்கிருந்து தொடங்குறேன் என்ன உங்களுக்கு சிரமமாக இருந்தா பேச்சை நிறுத்தின்னு சொன்னால் லேசா கை தூக்குனா போதும் இப்போ தாளாளர்கிட்ட கேட்டு ஒரு பணிவான வேண்டுகோள் இந்த கொஞ்சம் சில குழந்தைகள் வெயில் பாவம் ஒரு குழந்தை அப்படியே பிடிச்சிட்டு இருக்கிற எல்லாம் என்னுடைய பேட்டிகள் அதனால உங்க தாளாளர் ஒன்றும் சொல்ல மாட்டாருமா நிழல்ல உட்காருங்க கண்ணுங்களா சும்மா நிழல்ல உட்கார் தப்பு இல்லடா கொஞ்சம் இல்ல கொஞ்சம் உள்ள இழுத்து போடுங்க அவ்வளவுதான்டா வெயில உட்காராதம்மா உடனேயே நல்லது செய்த தாளாளருக்கு ஐயா அவர்களுக்கு நன்றி அம்மா சுவாமி விவேகானந்தரை பற்றி முதல்ல தொடங்கிட்டு நம்ம நம்ம தலைப்புக்கு வருவோம் மேடையில் பேசிய சுவாமிஜி சொன்னார் விஸ்வநாத தத்தர் விவேகானந்தருடைய தந்தை 
அப்படித்தானே முகனேஸ்வரி தேவி அவங்க அம்மா ரெண்டு பேருக்கும் பிறந்த முதல் ஆண் குழந்தை இவர் தான் என்னும் பெயர் வைக்கல நம்ம ஊர்ல ஒரு பழக்கம் இருக்கு சாதாரணமா ஒரு ஆண் குழந்தை குடும்பத்தில் முதலாவதாக பிறந்தால் யாருடைய பெயரை வைப்பாங்க தாத்தாவுடைய பெயரை நல்ல குழந்தைகள் இவருக்கு அவங்க அப்பா சொல்றார் என்னுடைய அப்பா பெயரை அதாவது தாத்தாவினுடைய பெயரை வைக்க வேண்டும் அவ்வளவுதான் உள்ள இருந்து ஒரு அம்மா ஓடி வர்றாங்க யாரு விவேகானந்தருடைய பாட்டி விஸ்வநாத தத்தருடைய அம்மா என் பையனுக்கு என் பேரனுக்கு என்ன பெயர் வேண்டுமானாலும் வைங்க ஆனால் அந்த மனிதருடைய பெயரை மட்டும் வைக்கவே வைக்காதீர்கள் ஏன் தெரியுமா விவேகானந்தருடைய தாத்தா திருமணமாகி ஒரு இரண்டு ஆண்டுகள் தான் இல்லற வாழ்க்கையில் இருந்தார் அதன் பிறகு துறவியாக போய்விட்டார் இந்த பாட்டி என்ன சொல்றாங்க என் வீட்டுக்காரர் தான் துறவியா போயிட்டாரு என்னுடைய வம்சம் தழைக்கணும் என் பேரன் துறவியாகி விடக்கூடாது எனவே தாத்தாவினுடைய பெயரை வைக்காதீர்கள் என்றார் அதனால்தான் அவருக்கு வைத்த பெயர் நரேந்திரன் ஆனால் இறைவனுடைய திட்டம் என்னவாக இருந்தது தாத்தா அவர் மட்டும்தான் துறவியாக போனார் ஆனால் சுவாமி விவேகானந்தர் ஒரு துறவியர் பரம்பரையே உருவாக்கி காட்டினார் முன்னால உட்கார்ந்து இருக்கிற சுவாமி மேல உட்கார்ந்து இருக்கிற சுவாமிஜி இவங்க எல்லாம் துறவிகளானதுக்கு காரணமே அந்த விவேகானந்தர் தான் அப்படித்தானே அப்போ இறைவன் எந்த நோக்கத்தோடு அவரை அனுப்பி இருக்கிறான்னு தெரிகிறது அல்லவா அவரை பத்தி ஒரு ரெண்டு செய்தி நீங்க குட் மார்னிங் சொல்றதா சொன்னீங்க சும்மா வணக்கம்னு சொல்லுங்க என்னப்பா தப்பு இல்ல என்னடா நம்ம மொழியில வணக்கம்னு சொன்னா தப்பா மாலை வேலை சந்திக்கிற போது குட் மார்னிங் சொல்ல முடியுமா முடியாது இல்ல ஆனா வணக்கம் எப்ப சொல்லலாம் எப்ப வேணாலும் சொல்லலாம் இல்ல அதனால நாளை முதல் சந்திக்கிற போது வணக்கம் சொல்லுங்கள் நீங்கள் ஆங்கிலத்தை அடிமைப்படுத்த வேண்டுமே தவிர ஆங்கிலத்திற்கு நீங்கள் அடிமையாக கூடாது நல்ல ஆங்கிலம் பேசணும்ப்பா ஆனா ஆங்கிலத்திற்கு ஒருபோதும் அடிமையாக கூடாது ஆங்கிலேயர்கள் எங்கே விலங்கு போட்டார்கள் தெரியுமா நமது கைகளிலும் கால்களிலும் அல்ல மூளையில் மூளையில் கைகளிலும் கால்களிலும் போடப்பட்ட விலங்குகளை உடைத்து விடலாம் ஆனால் மூளையில் போடப்பட்ட விலங்கை கலற்றுவது எளிதல்ல சுவாமி விவேகானந்தர் மூளையில் போடப்பட்ட விலங்கை உடைத்தெறிவதற்காக வந்தவர் என்பதை நினைவில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் நம்ம நாட்டினுடைய பெருமைய ஒருபோதும் விட்டுக் கொடுக்க மாட்டார் சுவாமி விவேகானந்தர் உங்களை மாதிரி படிக்கிறதுக்கு போகிறார் அவங்க அப்பா ஒரு வக்கீல் வசதியானவர் வழக்கறிஞர் அன்றைக்கு பணக்கார வீட்டு குழந்தைகள் குதிரை வண்டியில போவாங்க இன்றைக்கு கார்ல வருவது மாதிரி சுவாமிஜியினுடைய ஹீரோ யார் தெரியுமா அந்த குதிரை வண்டிக்காரர் ஏன்னா அவர் வண்டியை ஓட்டுகிற போது எழுந்து நின்று அந்த குதிரையை அப்படி இழுக்கிற முறை வண்டி ஓடுகிற போதே சாட்டை குச்சியை உள்ளே கொடுத்து கடகட கடகட கட என்று ஒலி எழுப்புவது இதையெல்லாம் பார்த்து சுவாமிஜி என்ன நினைத்தார் நான் பெரியவனானதும் ஒரு குதிரை வண்டிக்காரனாக வேண்டும் வகுப்புல உங்க ஆசிரியர்கள் கேட்டிருப்பாங்க ஒரு நாள் ஒரு ஆசிரியர் கேட்கிறார் நீங்க என்ன ஆக போகிறீர்கள் ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொன்று சொல்றாங்க நான் டாக்டர் ஆவேன் என்ஜினியர் ஆவேன் கலெக்டர் ஆவேன் சுவாமிஜி இடத்துல கேட்ட போது நரேந்திரன் எழுந்து சொன்னார் நான் குதிரை ஓட்டுகிறவனாக வருவேன் ஆசிரியருக்கு எரிச்சல் உங்க அப்பாவே பெரிய வழக்கறிஞர் நான் ஒரு நீதிபதி ஆவேன்னு கூட சொல்லக்கூடாதா குதிரை ஓட்டுறவேன் அப்படின்னு தலையில ஒரு குட்டு குட்டுனார் வகுப்பு முழுக்க சிரித்தது வீட்டுக்கு போனதும் அம்மா மடியில படுத்து இந்த குழந்தை அழுதது ஏன் அழுகிறாய்னு கேட்ட போது வகுப்புல நடந்தது சொன்னாங்க அவங்க அம்மா சொன்னாங்க அந்த ஆசிரியர் சொன்னது விட்டுருக்கன்னு நீ குதிரை ஓட்டுகிறவனா தான் வரணும் 
இந்த பையனுக்கு மகிழ்ச்சி அம்மாவை கட்டி பிடிச்சுக்கிட்டான் அப்படி அம்மா நான் குதிர வண்டி ஓட்டுறவனா தான் வரணுமா ஆமாம் ஆனால் எப்படி குதிர வண்டி ஓட்டுகிறவன் தெரியுமா அவனை அழைத்து வந்தார்கள் அவங்க வீட்டு ஹாலில் ஒரு பெரிய படம் இருக்கு அது என்ன படம் தெரியுமா ஸ்ரீ கிருஷ்ண பரமாத்மா கீதையை உபதேசிக்கிற படம் நீங்க அதை யோசிச்சு பாருங்க அதுல குதிர ஓட்டுறது யாரு யாரு ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் அவங்க அம்மா சொல்றாங்க நாளைக்கு நீ குதிர ஓட்டுறவனா வரணும் யாரை போல இந்த படத்தில் இருக்கிறானே அவரை போல அப்படித்தான் வந்தார் அன்றைக்கு அந்த படத்தில் இருந்தவன் சொன்னது கீதோபதேசம் நம் சுவாமிஜி சொன்னதெல்லாம் ஞானோபதேசம் இல்லையா அதைத்தான் சுருக்கமா சுவாமிஜி சொன்னார் அரை அவே எழுந்தினில் எதை கண்டு மஞ்சாதே ஏனென்றால் நீ யாருடைய பிள்ளை உங்க அப்பா அம்மாவுடைய பிள்ளைன்னா நினைச்சிட்டு இருக்கிற இங்க அற்புதமான திருக்கோவில் இருக்குல்ல வருகிற போது வணங்கி வருகிறீர்கள் அல்லவா அந்த திருக்கோவிலை உருவாக்கியதற்காகவே உங்கள் தாளாளருக்கு ஆயிரம் நன்றி ஏனென்றால் யார் ஒருவர் இறைவனுக்கு முன்னால் பணிவோடு இருக்கிறார்களோ அவர்கள் தான் வாழ்க்கையில் மேலே வருவார்கள் அங்கே இருக்கக்கூடிய பராசக்தியினுடைய பிள்ளைகள் நீங்கள் நீங்கள் சாதாரணமானவர்கள் அல்ல பராசக்தியின் பிள்ளைகள் அந்த நம்பிக்கை உனக்கு வேணும் இனி நாம் நம்முடைய தலைப்புக்கு வருவோம் இந்த நாடு நீண்ட காலம் அடிமைப்பட்டது அப்படித்தானப்பா அப்படித்தானே நம்ம நாட்டில் நீங்க அப்படி வருவீங்க எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கிறது நாளை இப்போ இந்த பள்ளி ஆரம்பிச்சு இருபத்தாறு ஆண்டுகள் ஐயா இந்த பள்ளி ஆரம்பித்து ஐம்பதாவது ஆண்டு பொன் விழா மிக சிறப்பாக நடைபெறும் அன்று தலைமை விருந்தினராக வருவது வேறு யாரும் அல்ல இன்று இங்கே மாணவராக அமர்ந்திருக்கக்கூடிய ஒருவர் தான் நாளை இந்த பள்ளியினுடைய பொன் விழாவின் போது கட்டாயமாக தலைமை விருந்தினராக வரப்போகிறார் என் கண் முன்னால் அந்த காட்சி தெரிகிறது உங்களை வரவேற்பதற்காக உங்கள் தாளாளர் மாலையோடு அந்த வாசலில் காத்து இருக்கிற காட்சி என் கண் முன்னால் தெரிகிறது நீங்கள் அதை சாதிப்பீர்கள் இல்லையா முடியாததுன்னு எதுவும் கிடையாதுப்பா நம்ம வள்ளுவர் தாத்தா ஒரு திருக்குறள் சொன்னார் அதை நீங்க மனசுல வச்சுக்கணும் ஒரு குரல் போதுமானி கேட்கக்கூடாது ஒரு குரலையாவது மனசுல வச்சுக்கணும் எண்ணிய யாராவது எண்ணிய எண்ணியோங்கு எய்துப எண்ணியார் திண்ணியராக பெறின் நான் நோபல் பரிசு பெற்ற விஞ்ஞானியாக வருவேன் என்று நீ இன்று நீ உறுதி எடுத்தால் நிச்சயமாக நோபல் பரிசை இந்தியாவிற்கு நீ வாங்கி உறுதியாக தருவாய் இதுக்கு நீ கைதட்டலாம் எனக்கு இல்ல உனக்கு உனக்கு நீ வருவாப்பா அந்த நம்பிக்கையோடு காலை இந்த கல் பள்ளிக்கு வரும்போது உறுதியாக வை அதைத்தான் சுவாமிஜி உங்களுக்குள் விதைத்தார் இந்த நாடு எப்படி இருந்தது தெரியுமாப்பா நாளை நீ வரணும் ஒரு ஐபிஎஸ் அதிகாரியாக ஐஏஎஸ் அதிகாரியாக அன்று ஐசிஎஸ் ஐபிஎஸ் இல்ல ஐஏஎஸ் இல்ல ஐசிஎஸ் இந்தியன் சிவில் சர்வீஸ் அதனுடைய தேர்வு எங்க நடைபெறும் தெரியுமா லண்டன்ல ஆயிர அந்த தேர்வுக்கு ஒருவர் போயிருக்கிறார் ஏபிஎஸ் ஐயர் என்று அவருக்கு பெயர் நமது தலைமை நீதிபதியாக பணியாற்றிய பெரியவர் பின்னால் ஐசிஎஸ் தேர்வுக்கு போய் அமர்ந்திருக்கிறார் அவர்கிட்ட கேட்ட கேள்வி என்ன தெரியுமா மிஸ்டர் ஐயர் உன் தாய் நாடு எது இது ஒரு கேள்வியாப்பா ஐசிஎஸ்ல கேட்க வேண்டிய கேள்வியா ஐயர் பெருமையோடு சொன்னார் இந்தியா அந்த கேள்வி கேட்ட அத்தனை பேரும் கேள்வியா சிரிச்சா இந்தியாவா நீ எந்த இந்தியாவை சொல்லுகிறாய் எங்களுக்கு கீழ் அடிமைப்பட்டு கிடக்கிறதே அந்த பிரிட்டிஷ் இந்தியாவா அல்லது புதுச்சேரி பகுதியில் அடிமைப்பட்டு கிடக்கிறதே அந்த பிரெஞ்சு இந்தியாவா 
அல்லது போர்த்துகீஸ் பகுதி போர்த்துகீசியர்களுக்கு கீழே அடிமைப்பட்டு கிடக்கிறதே கோவா பகுதி அந்த போர்த்துகீஸ் இந்தியாவா நீ எந்த இந்தியாவை சொல்லுகிறாய் ஐயர் எழுதுகிறார் வாழ்க்கை வரலாற்றுல நான் அழுதேன் காஷ்மீரில் இருந்து கன்னியாகுமரி வரை பறந்து கிடக்கிறது என் பாரத திருநாடு ஆனால் என் நாடு சொல்ல முடியல எங்கோ இருந்து வந்த பரங்கியன் கேட்கிறான் எது உன் நாடு ஆயிரக்கணக்கானோருக்கும் மத்தியில் ஆடை இல்லாமல் நிற்பதற்கு ஒருவன் எப்படி பூசி கூனி குறுகி போவானோ அப்படி நான் நின்றேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு ஆகஸ்ட் பதினைந்து நள்ளிரவு இரவு பனிரெண்டு மணி வானொலியில் ஆசிய ஜோதி நேரு உரையாற்றுகிறார் என்ன சொன்னார் தெரியுமா உலகமே உறங்கி கிடக்கிற வேளையில் ஒரு நாடு தன்னுடைய சுதந்திரத்தை காணுகிறது நாங்கள் இன்றைக்கு புதிய விடியலை சந்திக்கிறோம் ஒரு புதிய பாரதம் உருவாகிறது என்று சொல்லுகிற போது நான் சின்ன குழந்தை போல் தேம்பி 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 அழுதேன் என் வீட்டில் இருக்கிறவர்கள் எல்லாம் என்னை ஆச்சரியமாக பார்த்தார்கள் இவர் ஏன் அழுகிறார் என்று இது ஆனந்த கண்ணீர் இன்றுதான் எனக்கு என்று ஒரு தேசம் கிடைத்தது இனி ஒருவர் என்னை பார்த்து எது உன் இந்தியா என்று கேள்வி கேட்க முடியாது என் தேசம் எனக்குரியதாயிற்று என்னார் அதனால ஞாபகம் வச்சுக்கப்பா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு ஆகஸ்ட் பதினைந்து என்பது ஒரு சாதாரண நாள் அல்ல ஒரு சாதாரண நாள் அல்ல நாம் என்னையும் சேர்த்து சொல்ற எனக்கும் ஒரு நல்வாய்ப்பு கிடைத்தது விடுதலை பெற்ற பாரதத்தில் பிறப்பதற்கு ஆனால் என் தந்தை அடிமை பாரதத்தில் தான் பிறந்தார் என் தாத்தா அடிமை பாரதத்தில் தான் பிறந்தார் அன்று வந்தே மாதரம் என்று சொல்ல முடியாது இன்று என்னால் உறக்க வந்தே மாதரம் என்று என்னால் சொல்ல முடியும் எங்க ஒரு தடவை இது திருப்பி சொல்லுங்க அடித்து நொறுக்கப்பட்டவர்கள் உண்டுப்பா ஞாபகம் வச்சுக்க நாம சொல்ல கூடாது வந்தே மாதரம்னா என்ன அர்த்தம் என் தாய் நாட்டை வணங்குகிறேன் வந்தே வணக்கம் மாதரம் தாய் நாடு ஆங்கிலேயன் காலத்தில் இதை சொன்னதற்காக அடித்து கொல்லப்பட்டவர்கள் உண்டு இப்ப நான் உங்களுக்கு ஒரு செய்தியை கேட்கிறேன் ஜாலியன் வாலாபா படுகொலையை செய்தது யார் யாருப்பா ஏண்டா ஜாலியன் வாலாபா படுகொலையை செய்த ஒரு ஆங்கிலேயன் பேர் என்ன என்ன டயர் ஜெனரல் டயர் வெறும் டயர்னு சொன்னா உருண்டுருவான் பாரு அதனால அவனை ரொம்ப மரியாதையா ஜெனரல் டயர் அப்படி எல்லாம் ஒன்னும் சொல்ல வேண்டாம் டயர் அவ்வளவுதான்டா அது என்ன பெரிய ஜெனரல் டயர் நான் அந்த இடத்துக்கு போயிருக்கிறையா பல முறை எங்கள் கல்லூரி மாணவர்களை அகில இந்திய பயணத்திற்கு பல முறை அழைத்து சென்றிருக்கிறேன் எங்க மாணவர்கள் சொல்லுவாங்க தாஜ்மஹால் பார்க்கணும் அதை ஒண்ணு நீ பார்க்க வேண்டாம் நீ பார்க்க வேண்டிய இடம் ஜாலியன் வாலாபா வா வா இந்த இடத்தில் தான் என்னுடைய முன்னோர்கள் தங்கள் ரத்தத்தை சிந்தினார்கள் குண்டுபட்ட இடங்கள் அப்படியே சுவர்ல இன்னைக்கு இருக்குப்பா வாசல்ல கொண்டு ஒரு பீரங்கியை வச்சிருக்கிறான் உள்ள படைகளை அனுப்பி சுடுகிறான் ஓடுவதற்கு வழி இல்லாமல் கிணற்றில் விழுந்து இறந்தவர்கள் அறுநூறுக்கும் மேல் குழந்தைகள் உட்பட இந்த பாதகத்தை செய்த ஒருவனுடைய பெயர் ஜெனரல் டயர் ஆனால் அந்த ஜெனரல் டயரை ஒரு இந்தியன் பழி வாங்கினானே அவனுடைய பெயர் உங்களுக்கு தெரியுமா எந்த புத்தகத்திலாவது இருக்கிறதா இந்தியாவில் இருந்து ஒரு வீர இளைஞன் கிழங்க சென்றான் டயர் எங்கே போய்விட்டான் தெரியுமா லண்டனுக்கு அந்த இளைஞன் பத்தொன்பது ஆண்டுகள் டயரை பழி வாங்குவதற்காக வீதியில் அலைந்து திரிந்தார் அந்த டிசம்பர் மாத குளிர் எப்படி இருக்கும் தெரியுமா அந்த டிசம்பர் மாத குளிரில் குப்பை தொட்டிக்கு அருகே சொல்லுது எனக்கு வருத்தமா இருக்கு அவனை ஒரு நாயை போல சுருண்டு கிடந்திருக்கிறான் 
பசியினால அழுகி போன ஆப்பிள்களை சாப்பிட்டுருக்கிறான் ஆனா அவனுடைய லட்சியம் தனியவில்லை குறையவே இல்லை டயர் பக்கவாதத்தால பீடிக்கப்பட்டான் அன்று டயருக்கு உற்சாகம் கொடுத்த கொடியவனுடைய பெயர் பஞ்சாப் கவர்னர் ஓட்பியர் நம்மை சுட்ட போது டயர் சொன்னான் சுட்டேன் சுட்டேன் இந்திய நாய்களை சுட்டேன் இன்னும் என்னுடைய துப்பாக்கியில் குண்டுகள் இருக்குமானால் இன்னும் சுட்டிருப்பேன் நான் ஒரு நிகழ்ச்சியில இந்த பஞ்சாப் கவர்னராக இருந்த ஓட்பியர் வந்தான் இளைஞன் ஓடி போனான் பத்தொன்பது ஆண்டுகள் காத்திருந்த இளைஞன் துப்பாக்கி எடுத்தான் சுட்டான் அவன் கீழே விழுந்ததும் சொன்னான் சுட்டேன் சுட்டேன் நானும் சுட்டேன் நான் தனி மனிதன் அல்லடா முப்பது கோடி இந்திய மக்களுடைய பிரதிநிதி இனிமேல் நீங்கள் துப்பாக்கியை ஏந்தினால் எங்கள் இளைஞர்கள் பீரங்கியை ஏந்துவார்கள் இந்துஸ்தானத்தினுடைய வாழ் கூர்மையானது அது லண்டன் அரியணையை தாக்கும் அவனுக்கு என்ன தண்டனை கிடைச்சிருக்கும் என்ன தண்டனை தூக்கு தண்டனை தானே அவன் சொன்னான் இதை எதிர்பார்த்து தாண்டா நான் வந்தேன் என்ன செய்ய வேண்டும் தெரியுமா எங்கள் நாட்டில் இறந்து போனால் எரிப்பார்கள் என்னை எரிக்காதே உங்கள் மண்ணில் ஆழ புதைத்து விடு ஏனென்றால் எங்கிருந்தோ வந்த நீங்கள் எங்கள் இந்திய மண்ணை முழுக்க பிடித்துக் கொண்டீர்கள் நான் இறந்த பிறகாவது உங்கள் நாட்டில் ஆரடி மண்ணை பிடிக்க வேண்டாமா எனவே என்னை புதைத்து விடு என்று ஒரு இளைஞன் சொன்னான் என்றால் இந்த பேரை மட்டும் மறக்காதீங்கப்பா நான் சகல வணக்கத்தோடும் அந்த இளைஞனை வணங்கி சொல்லுகிறேன் உத்தம் சிங் அந்த இளைஞனுடைய பெயர் உத்தம் சிங் எந்த வரலாற்று நூலும் அதை சொல்லி தரவில்லை ஆனால் நாளை நீ புதிய வரலாறு எழுத போகிறாய் நீதான் எழுத போகிறாய் அப்போது இந்திய நாட்டினுடைய உண்மையான வரலாற்றை நீ எழுதுவாய் அப்படி எழுதுகிற போது பொன் எழுத்துக்களால் உத்தம் சிங்கினுடைய பெயர் பொறிக்கப்படும் நீங்க எப்போதாவது ஜாலியன் வாலாபாக்கு போவீங்கப்பா அந்த பகுதியினுடைய ஆட்சியாளராகவே கலெக்டராகவே நீ வருவார் அப்போ போனால் பார் அந்த உள்ள அற்புதமாக அவனுடைய பெயர் பதிக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பழி வாங்கிய இந்திய வீரனுடைய பெயர் சர்தார் உத்தம் சிங் இதை ஏன் சொல்றேன்னா நிறைய வரலாறுகள் இப்படி தெரியாமலேயே போயிட்டு இருப்பா பாரதியாருடைய பாடல் நினைவு இருக்கும் இல்லையா மாரத வீரர் மலிந்த நன்னாடு மாமுலி ஓர் பலர் வாழ்ந்த பொன்னாடு நாரதகான நலந்திகள் நாடு நல்லன யாவையும் நாடொரு நாடு பாரத நாடு பழம்பெரும் நாடே பாடுவோம் இதை எமக்கு இல்லை ஈடே ஒருபோதும் எந்த இடத்திலும் நம்ம நாட்டு பெருமைய விட்டு கொடுக்க கூடாது ஏனென்றால் பெற்ற தாயும் பிறந்த பொன்னாடும் நற்றவானினும் நனி சிறந்தனவே சொல்லி தந்தது மகாகவி பாரதி நம்ம அம்மாவை ஒருத்தன் கீழத்து கீழ்த்தரமா பேசினா சைச்சிட்டு இருப்போமா சகித்து கொண்டு இருப்போமா அதே தான் இப்ப சுவாமிஜி விவேகானந்தர் வரலாற்றுல ஒரு நிகழ்ச்சி சுவாமி விவேகானந்த அமெரிக்காவுக்கு போயிட்டு நாலு ஆண்டுகள் மேநாட்டில் இருந்தார்ன்னு சுவாமிஜி சொல்லி தந்தார்கள் அல்லவா லண்டனுக்கு வருகிறார் அங்க ரெண்டு பெரிய பல்கலைக்கழகங்கள் கேம்பிரிட்ஜ் ஆக்ஸ்போர்டு அந்த பல்கலைக்கழகங்கள்ல உள்ள ஆசிரியர்கள் ஒரு கருத்தரங்கு சுவாமிஜி இந்தியாவை பற்றி பேசுகிறார் அது ராமாயணத்தை பற்றி பாரதத்தை பற்றி கற்றைகளாகவே வந்திருக்கிறது பேசுகிற போது இந்திய பெண்களுடைய பெருமையை சொல்லுகிறார் ஒரு தத்துவ பேராசிரியர் கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகத்தை சார்ந்தவர் எழுந்தார் சும்மா கதை அழக்காதீங்க உங்க நாட்டில் பெண்களுக்கு மரியாதை உண்டா நானும் என் மனைவியும் வெளியே செல்வதானால் தோளுக்கு தோல் சமமாக செல்வோம் எதிரே என் நண்பன் வந்தால் என் மனைவியிட்ட அறிமுகப்படுத்துவேன் இது யார் தெரியுமா மிஸ்டர் ராபர்ட்ஸன் மை ஃப்ரெண்ட் 
உடனே என் மனைவி என்ன செய்வா கையை நீட்டி ஹலோ ராபர்ட்சன் ஹவு டு யூடு அப்படின்னு கேட்பா உங்க நாட்டுல சாத்தியமா நீ முன்னால போனா உன் மனைவி பின்னால வரணும் உன் நண்பனோடு கை குலுக்குவதற்கு உன் மனைவியை நீ அனுமதிப்பாயா ஏனென்றால் உனக்கு உன் மீதும் சந்தேகம் மனைவியின் மீதும் சந்தேகம் சுவாமிஜி கிட்ட இந்த வேலை நடக்குமா சுவாமிஜி சிரித்து கொண்டே சொன்னார் கேள்வியை கேட்டுட்டீங்கல்ல நாம் பதில் சொல்லலாமா முடிஞ்சா சொல்லுங்க ஆமாம் உங்கள் மகாராணி யார் எலிசபெத் மகாராணி அவர்களை நீங்கள் சந்தித்திருக்கிறீர்களா பல முறை சந்தித்திருக்கிறேன் எங்களுடைய பல்கலைக்கழகத்து பட்டமளிப்பு விழாவின் போதெல்லாம் எங்கள் மகாராணியார் வருவார்கள் அருகில் நின்றிருக்கிறீர்களா பல முறை எத்தனை முறை அவர்களோடு கைகுலுக்கி இருக்கிறீர்கள் அது எப்படி முடியும் அவர்கள் எங்கள் மாற்றுமை தங்கிய மகாராணி அல்லவா மரியாதை செலுத்துவோமே தவிர கைகுலுக்க மாட்டோம் சுவாமிஜி சிரித்து கொண்டே சொன்னார் உங்கள் நாட்டில் எலிசபெத் மட்டும்தான் மகாராணி எங்கள் பாரத நாட்டில் அத்தனை பெண்களும் மகாராணிகள் என் பேச்சு வயது ஆனால் நல்லாயிரு கண்ணுன்னு சொல்லுவனே தவிர போய் கைகுலுக்க மாட்டேன் இதோ இருக்கிறவர்கள் என்னுடைய உடன் பிறந்த சகோதரிகள் அவர்களிடத்தில் பேசுகிற போது எப்படி இருக்கிறீர்கள் என்று கைகுலுக்க மாட்டோம் வணக்கம் ஏனென்றால் பெண்மைக்கு மரியாதை கொடுக்கக்கூடிய நாடு பாரத நாடு என்பதை மறந்து விடாதீர்கள் என்று முழங்கிய தீரருடைய பெயர் தான் சுவாமி விவேகானந்தர் அதனால இந்த நாட்டினுடைய பெருமை அது நீங்கள் நிலைநாட்டுவீர்கள் உங்களை ரொம்ப நேரம் சாப்பாட்டு நேரத்தில் வைக்கக்கூடாதுன்னு எனக்கு தெரியும் நான் சொல்லிட்டேன்ப்பா எப்போதாவது போர் அடித்தா கையை எப்படி தூக்கிடும் என்ன செய்தி கேட்கலான்னா சொல்லு ஐயா எங்கள் கல்லூரி ஆண்களும் பெண்களும் இடைந்த கல்லூரி அதில் நாங்கள் பாடம் நடத்துவது போர் அடித்தா பையங்க என்ன செய்வான்னா இப்படி சட்டையை நீட்டுவான் கொட்டுங்க கொட்டுங்க அள்ளிக்கிறோம் ஆனால் அந்த பெண்கள் இருக்கிறார்களே அப்பா நம்ம பாட நடத்துறத கவனிக்கிறது மாதிரி இருக்கும் ஆனால் காதில் கை வச்சா நான் உடனே பாடத்தை மாற்றிடுவேன் காதில் கை வச்சா என்ன அர்த்தம் தெரியுமா பின்னால் இருக்கிற தோழிக்கு சிக்னல் கொடுக்குறா ஆசாமி ஜப்பா இழுக்கிறாருன்னு அர்த்தம் இல்லையா ஏன்னா நீங்கள் எங்களை விட புத்திசாலிகள் அதில் ஒன்றும் நீங்கள் சந்தேகமே கிடையாது உண்மம்மா நான் என் நடந்த அனுபவத்தை சொல்கிறேனே எனக்கு ரொம்ப முன்னால எல்லாம் நான் மாணவர்கிட்ட கோவப்படவே மாட்டேன் ஐயா ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு வார்த்தை இருக்கும் அந்த வார்த்தையை வச்சே ஆசிரியருக்கு பேர் வைப்பாங்க எனக்கு கோபம் வந்தா நான் பயன்படுத்துற வார்த்தை அறி இருக்கா ஒரு நாள் வகுப்பு நடத்திட்டு இருந்த போது ரெண்டு பேர் பேசிட்டு இருக்கிறான் ஒரு ஆசிரியருக்கு கோபம் வரும்போது மாணவர்கள் பேசுவது தான் ஸ்டாலின் எழுந்துரு கனகராஜ் எழுந்துரு என்னடா பேசுனீங்க அந்த ஸ்டாலின் ரொம்ப பணிவா தெரியாம பேசிட்டே இனி பேச மாட்டேன் கனகராஜ் நீ என்ன பேசின ஒண்ணு இல்லாம பேசுறவும் பைத்தியம் நீ பைத்தியமாடா அறிவு இருக்கா கட் அவன் ஏதோ முழு முழுத்துட்டு உட்கார்ந்தான் பையன் முழு முழுக்கிறான்னா அவங்ககிட்ட ஏதோ செய்தி இருக்குன்னு அர்த்தம் நான் வகுப்பு முடிஞ்சதும் கேட்டேன் கனகராஜ் இங்க வா என்னமோ முணுமுணுத்தியே என்னப்பான்னு வேண்டாம் சார் சொன்னால் ரொம்ப வருத்தப்படுவீங்க நான் சொன்னேன் எனக்கு கல்யாணம் ஆகி ரொம்ப வருஷம் ஆச்சு நான் வருத்தப்படுறதை எல்லாம் விட்டுட்டேன் சும்மா சொல்லுன்னு அப்போ நம்ம கேன்டீனில் உட்காந்து பேசுவோம் சார்ன்னா எங்கள் கேன்டீன் நல்லா இருக்கும் அங்கே போய் ரெண்டு ஸ்வீட்டு கேக்கு பப்ஸு எல்லாம் ஏன் செலவில் சாப்பிட்டான் என்ன கனகராஜி டீயா காஃபியா என்ன என்ன சார் விவரம் புரியாம இருக்கீங்க அதெல்லாம் உடம்புக்கு கேடு சார் நீங்க டீ குடிங்க நான் ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்டுக்கிறேன் சாப்பிட்டுட்டு வெளியில வந்து ஒரு வேப்பமர நிழல்ல சொல்றான் சார் நீங்க நமக்கு வேண்டியவங்க ஆயிட்டீங்க அதனால உங்ககிட்ட சொல்றேன் இனி ஒரு மாணவனை பார்த்து அறிவு இருக்கான்னு மட்டும் கேட்காதீங்க இப்ப நான் மாணவன் ஆயிட்டேன் ஏன்னா சார் நம்ம இங்கிலீஷ் ப்ரொஃபசர் ரங்கநாதன் இருக்காருல்ல ஆமா உங்க நண்பர் தானே ஆமா நீங்க ரங்கநாதன் சார்த்த போய் ரங்கநாதன் ஒரு நூறு ரூபாய் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டா என்ன அர்த்தம் உங்கள்ட்ட இல்லாம கேக்குறீங்கன்னு அர்த்தம் அப்ப என்ன பார்த்து அறிவு இருக்கான்னு கேட்டா என்ன அர்த்தம் கும்பிட்டேன் கையெடுத்து கும்பிட்டேன் 
இதுக்கு மேல தொடராத என்ன எனக்கு அறிவில்லை நிரூபிச்சிருவோம் போல் இருக்கு இனிமேல் நான் யாரிடமும் கேட்க மாட்டேன் அவன் போகிற போது என் தோல்ல தட்டிட்டு போறான் வெரி குட் சார் நீங்க அடுத்த தலைமுறை பா புத்திசாலிக்கு இப்போ வாஞ்சிநாதன் ஒரு பேர் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களப்பா கேள்விப்பட்டது இல்லையா எந்த கொடியவனை அவர் பழி வாங்கினார் ஏனென்றால் சப் கலெக்டராக தூத்துக்குடியில் இருக்கிறான் சப் கலெக்டராக பள்ளிக்கூடத்து போற ஒரு சின்ன குழந்தையா பத்து வயசு பையன் அவனுக்கு ஏதாவது தெரியுமா அப்போ எல்லோருமே வந்தே மாதிரம் சொல்றது நாட்டில் பரவி வருகிறது அந்த பத்து வயது குழந்தை இந்த ஆஷ் வந்து குதிரையில் போகிறான் அன்றைக்கு சப் கலெக்டர் குதிரையில் தான் போவான் போகிற போது வந்தே மாதிரம்னா வேற ஒன்றும் செய்யலை இடுப்பில் இருக்கிற ரிவால்வரை எடுத்து அந்த குழந்தையை சுட்டு தள்ளித்தான் அப்படிப்பட்ட கொடிய அரக்கனுடைய பெயர் ஆஷ் அவன் செய்த கொடுமைகள் கொஞ்சம் நெஞ்சம் அல்ல அந்த ஆஷ் தன் மனைவியோடு கொடைக்கானலுக்கு போகிறான் திருநெல்வேலியிலிருந்து ட்ரெயின் நிற்கிறது மணியாட்சியில் எப்போதாவது நீங்கள் உங்கள் ஆசிரியர்கிட்ட சொல்லுங்கள் அந்த பக்கம் போனா மணியாச்சி ஜங்ஷன்ல ட்ரெயின் நிற்கும் குழந்தைகளே ஒரு நிமிஷம் கீழே இறங்குங்கள் ஒரு நிமிடம் கீழே இறங்குங்கள் இந்த மண்ணில் தான் என் தேசத்தின் மிகச்சிறந்த உத்தமனுடைய உடல் கிடந்தது என்று நினைத்து அவனை நீங்கள் ஒரு நிமிடம் மனதால் வணங்குவீர்களானால் வாஞ்சிநாதன் என்ற உத்தமனுடைய அந்த ஆன்மா சாந்தியடை போகிறான் வெளியிலுடுவதற்காக உள்ளே புகுந்தது ஒரு பெண்களுடைய கழிவறை இறக்க போறவனுக்கு எந்த கழிவறையா இருந்தா என்னையா ஆனால் மறுபடியும் திரும்பி வந்து ஆண்கள் கழிவறையில் புகுந்து இப்படி சுட்டார் தலை சிதறி போச்சு ஏன் தெரியுமா முகத்தை வைத்துத்தான் ஒரு மனிதனை அடையாளம் காண முடியும் தான் இறந்த பிறகு தன்னுடைய தோழர்களை அடையாளம் காணக்கூடாது என்று நினைத்து தன்னைத்தானே அழித்து கொண்ட ஒரு தியாகியினுடைய பெயர் தான் வீர வாஞ்சிநாதன் இன்றைக்கு அந்த ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு என்ன பெயர் தெரியுமா வாஞ்சி மணியாச்சி வாஞ்சி மணியாச்சி அவர்கள் எல்லாம் எதற்காக உயிரை தந்தார்கள் இப்போ இந்த கவிதை எவ்வளவு பேருக்கு புரியுதுன்னு எனக்கு தெரியலப்பா ஒரு இளைஞன் எழுதினான் ஆகஸ்ட் பதினைஞ்சந்து தேச கொடி பறக்கும் அல்லவா எல்லா நாட்டு கொடிகளும் கைத்தில் தான் பறக்கும் ஆனால் எங்கள் நாட்டு தேசிய கொடி சாதாரண கைத்தில் பறக்கவில்லை எங்கள் நாட்டு விடுதலைக்காக போராடி தங்கள் கணவர்களை இழந்தார்களே தூக்கு மேடைக்கு அனுப்பி வைத்தா வைத்தார்களே தியாகிகள் அவர்கள் மனைவிமார்களின் கழுத்தில் இருந்து கழத்தப்பட்ட மஞ்சள் கைத்தால் பிரிக்கப்பட்டுதான் எங்கள் தேசிய கொடி பறக்கிறது தயவு செய்து நம்முடைய தேசிய கொடி பறக்கிற போது ஏதோ ஒரு கொடி என்று நினைக்காதீங்கப்பா அந்த தேச கொடியினுடைய காவி நிறத்தில் வாஞ்சிநாதனுடைய ரத்தம் இருக்கிறது அவனுடைய மனைவி பொன்னம்மாளிய நம் தாய் அவள் வடித்த கண்ணீர் இருக்கிறது ஒரு பகத் சிங்கினுடைய ரத்தம் இருக்கிறது ஒரு உத்தம் சிங்கினுடைய ரத்தம் இருக்கிறது ஜெய் ஹிந்த் என்று முழங்கிய நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸனுடைய ரத்தம் இருக்கிறது என்பதை மறந்து விடாதீர்கள் யாரு சொல்லு கரெக்டா சொல்ற சொல்லுங்க மகாத்மா காந்தியடிகள் ஹீரோ ஆஃப் தி நேஷன் 
நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ் ஒரு ராணுவத்தையே உருவாக்கி ஆங்கிலேயர்களுக்கு எதிராக போராடியவர் சுபாஷ் சொல்லுகிறார் நான் நாட்டிற்காக உழைப்பதற்கு வந்தேன் என்றால் காரணம் சுவாமி விவேகானந்தர் இன்று மட்டும் சுவாமிஜி இருப்பார் என்றால் அவர் காலடியில் நான் ஒரு நாய்க்குட்டியாக இருந்திருப்பேன் சொன்னவர் யார் தெரியுமா எவரை கண்டு பிரிட்டிஷ் சாம்ராஜ்யம் நடுங்கியதோ அந்த தீரர் சொல்லுகிறார் நான் சுவாமிஜியினுடைய அடிமை அப்போ சுவாமிஜி எப்படிப்பட்ட வீரர்களை இந்த நாட்டுக்கு உருவாக்கி தந்திருக்கிறார் பார்த்தீர்களா ஒரு ஆசிரியர் எழுதினார் இந்தியாவினுடைய விடுதலை போராட்டத்தை சரியாக எழுதுவதாக இருந்தால் தட்சிணேஸ்வரத்தில் இருந்துதான் அதை தொடங்க வேண்டும் ஆனா அதான் உண்மை வெளிப்படையாக தெரியாமல் இருக்கலாம் சுவாமிஜி சாதாரணமான ஒரு சன்னியாசி என்று தயவு செய்து நினைக்காதீர்கள் உங்க தாளாளர் இப்ப இங்க இல்ல ஆனா அவர்கிட்ட ஒரு கோரிக்கை வைக்கிறேன் நீங்க எல்லாம் கன்னியாகுமரிக்கு வந்திருக்கீங்களா வரல இல்ல தாளாளர் ஐயாட்ட கேளுங்க நீங்க எங்கதான் தம்பி வேலை பார்க்கறீங்க தாளாளர் முதல்வரா உங்ககிட்டையும் சேர்த்து தான் இந்த கோரிக்கை வைக்கிறேன் ஐயா நிக்கிறாங்க இல்ல ஐயா உங்கள் மாணவர்களை ஒரு ஆண்டுக்கு நூறு பேரை கன்னியாகுமரிக்கு அழைத்து வாருங்கள் கம்பீரமாக நிற்கக்கூடிய விவேகானந்தர் பாறையை இவங்க பார்க்கணும் சுவாமிஜி வருகிறார் அந்த பாறையில போய் தவம் செய்ய எண்ணுகிறார் போகணும் இப்போ நாம எதுல போறோம் தெரியுமா மோட்டார் படகுல கொஞ்சம் காற்று அதிகமாக வீசினா விவேகானந்தா பாறைக்கு படகு போக்குவரத்து ரத்து போட்டுருவாங்க ஆனா சுவாமிஜி கையில காசு இல்ல படகுல போகல நீந்தித்தான் போனார் உங்களுக்கு ஒன்று தெரியுமா ஆற்றில் நீந்துவது ஒரு வகை கிணற்றில் நீந்துவது ஒரு வகை ஏரி குளத்தில் நீந்துவது ஒரு வகை கடலில் நீந்துவதற்கு தனி பயிற்சி வேணும் பெரிய அலை வருகிற போது எதிர்த்து நிற்கக்கூடாது கீழே போயிடணும் அந்த அலை தாண்டி போன பிறகு அப்புறம் நீந்தணும் இல்ல அலை சுருட்டி உள்ள இழுத்துரும் இல்ல கரையில தூக்கி போட்டுரும் சுவாமி விவேகானந்தர் கங்கை ஆற்றில் நீந்தி இருக்கிறார் ஆனால் முதல் முறையாகத்தான் கன்னியாகுமரி கடலில் நீந்தினார் அதற்கு முன்னால் அவர் கடலில் நீந்தியவர் அல்ல நீந்தி போய் அந்த பாறையில உட்கார்றார் இந்த வெயிலே நம்மால தாங்க முடியலையே பாறையில வெயில் எப்படி இருந்திருக்கும் யோசிச்சு பாருங்க இரவு நேரத்தில் நீங்க யாராவது போர்வை இல்லாம தூங்குறீங்களா கண்ணு குளிருது இல்ல சுவாமிஜி உட்கார்ந்து இருக்கிறார்ல நீந்தி போகும்போது ஆடையெல்லாம் நினைந்திருக்கும் இல்ல அப்ப இரவு நேரத்துல குளிர் எப்படி இருந்திருக்கும் நான் பாருங்க பேசுறதுக்கு வாரதுக்கு முன்னாலே தண்ணீர் வச்சுட்டாங்க தண்ணீர் குடிக்கிறது உண்ணாவிரதத்தின் போதும் குடிக்கலாம் ஆனா மூன்று நாட்கள் அந்த பாறையில் இருந்து வாடினாரையே குடிப்பதற்கு ஒரு சொட்டு தண்ணீர் உண்டா தண்ணீர் உண்டா இப்ப கல்லூரியில வகுப்பு நடக்கும் இல்லையா லாஸ்ட் அவர் டுவெல் டு ஒன் பன்னிரண்டு ஐம்பத்தைந்துக்கு நான் வகுப்பை முடிச்சா சொர்க்கம் எனக்கு நிச்சயம் அதை விட்டுட்டு இப்ப நான் நடத்துறது ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு ஒரு மணிக்கு பிறகு நான் வகுப்பை நீடித்தா நீங்களே முடிச்சுக்கு அப்படித்தானே ஏன் பசி ஆனால் மூன்று நாட்கள் அந்த பாறையில் அமர்ந்து தவம் செய்தாரே உண்பதற்கு ஏதாவது உண்டா உண்டா மூன்று நாட்களுக்கு பிறகும் நீந்தித்தான் கரைக்கு வந்தார் என்றால் இந்த தெய்வத்திடம் இருந்தது என்ன ஆற்றல் தெரியுமா வெறும் உடல் ஆற்றல் அல்ல ஆன்மீக வலிமை ஆற்றல் இந்த ஒன்ன மட்டும் நீங்க நான் சொன்னதுல இதை மட்டுமாவது ஞாபகம் வச்சுக்கப்பா மகாகவி பாரதி விவேகானந்தருடைய அடிமை ஏனென்றால் அவனுடைய குரு நிவேதிதா தேவி நிவேதிதா தேவி அவருடைய ஞான மகள் சுவாமிஜியினுடைய பாரதி எழுதுகிறார் இந்திய திருநாட்டின் அறிவின் எல்லை சுவாமிஜி சுவாமிஜி யார் என்றால் 
இந்திய திருநாட்டின் அறிவின் எல்லை இந்த ஒன்றை மட்டும் நீ மனசுல பதித்துக்கொள் நீ படிக்கிறாப்பா நீங்க எல்லாம் நல்லா படிக்கணும்னு ஆசை இருக்குல்லப்பா உங்களுடைய மேஜைக்கு முன்னால் சுவாமிஜியினுடைய இந்த கம்பீரமா நிப்பார்ல அந்த உருவத்தை வை படிக்கிறதுக்கு முன்னால ஒரு நிமிஷம் அவரை பார் அந்த கண்களில் இருந்து வருகிற ஒளி உன்னை வீரியம் உடையதாக்கும் இல்லையா அதனால இன்றும் என்றும் நமக்கு வழிகாட்டியாக இருக்கக்கூடியவர் சுவாமிஜி தான் நீங்கள் அத்தனை பேரும் அவருடைய பேர பிள்ளைகள் சொல்ல மாட்டேன் பிள்ளைகள் அந்த நம்பிக்கையோடு படி நீ எடுக்கும் காரியங்கள் எல்லாம் வெற்றி என்னும் ஒரு நிகழ்ச்சியை சொல்லி நான் நிறைவு செய்த கைவிட்டல் எனக்கு புரியும் இல்லையா இவ்வளவு புரியாம இருந்தா எப்படி ஆனா இதை நீ தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்காக சொல்றேன் என்னப்பா உலகிலேயே மிக இனிமையான உறவு என்ன தெரியுமா என்னப்பா காதலா யாராவது சும்மா யாராவது சொல்லு பார்ப்போம் உலகிலேயே மிக இனிமையான உறவு எது நட்பு அப்படித்தானே வீட்டுல இப்ப நீங்க யாராவது நான் கேட்கிறேன் அண்ணனும் தம்பியும் ஒரே தட்டுல சாப்பிடறத பார்த்திருக்கீங்களா ஆனா இங்க ஸ்கூல்ல பாருங்க நீ சாப்பிடு நீ சாப்பிடுன்னு ஒரே டிஃபன் பாக்ஸ்ல இருந்து எடுத்து சாப்பிடுகிற இனிமையை பற்றி தெரிய வேண்டும் என்றால் நான் சொல்லுகிற இந்த வரலாறு தெரியணும் இந்திய நாட்டினுடைய மிகப்பெரிய தலைவருடைய பெயர் லாலா லஜபதி ராய் அவர் ஒரு அற்புதமான புத்தகம் எழுதியிருக்கிறார் தி அன்பார்ச்சுனேட் இந்தியா அதை எழுதுனதுனால தான் அவர் நாடு கடத்தப்பட்டார் அப்புறம் திரும்பி வந்தார் ஒரு ஊர்வலம் வருகிறது லாகூர்ல அன்றைய தலைவர்கள்னா அவங்க தான் அதுக்கு தலைமை தாங்குவாங்க லாலா லஜபதி ராய் தலைமை தாங்குகிறார் ஒரு பிரிட்டிஷ் அதிகாரி திட்டமிட்டே அவரை அடித்து சிதைத்தான் தலையில் அடி அவருக்கு வயது ஐம்பத்தி மூன்று அவர் மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டிருக்கிறார் அப்போது அவர் சொன்னார் என் மீது அடிக்கப்பட்ட ஒவ்வொரு அடியும் பிரிட்டிஷ் ஏகாதிபத்தியத்தின் சவ பெட்டியின் மீது அடிக்கப்பட்ட ஆணி இது நீங்க வரலாற்றுல புத்தகத்துல சொல்லல ஆனா இது உண்மை மூன்றாம் நாள் லாலாஜி தெய்வமானார் அவருக்கு வயசு ஐம்பத்தி மூணு அப்ப அவருடைய மனைவிக்கு என்ன வயது இருக்கும் இந்த செய்தியை எடுத்துக்கொண்டு வீட்டுக்கு வருகிறார்கள் வீட்டில் அழுகை சத்தம் ஒன்று ஐம்பத்தி மூன்றுக்கு லாலாஜி உயிர் திறந்திருக்கிறார் ஒன்று நாற்பத்தைந்துக்கு நன்றாக இருந்த அவருடைய மனைவி அம்மா கீழே விழுந்தார்கள் உயிர் திறந்தார்கள் அவருடைய பெயர் நான் சகல வணக்கத்தோடும் சொல்லுகிறேன் ராதாதேவி ஏன் தெரியுமா என்னுடைய புனித பாரத நாட்டில் தான் ஒரு ராதாதேவி பிறப்பாள் அதை எழுதுகிற போது பத்திரிகையில எழுதுகிறான் இது சீதையின் பூமி இது சீதையின் பூமி என்னுடைய நாட்டில் தான் ஒரு ராதாதேவி பிறப்பதை நீங்கள் பார்க்க முடியும் இதுதான் எங்கள் பாரத தாயின் பெருமை அவங்க விஷம் குடிக்கல தற்கொலை பண்ணல கணவருக்கும் அவருக்கும் என்ன தொடர்பு இருந்திருக்கும் நீங்க நினைச்சு பாருங்க இது வரலாறு ஐயா இந்த வரலாற்றை அல்லவா என் குழந்தைகளுக்கு சொல்லி கொடுத்திருக்கணும் கணவன் மனைவி எப்படி வாழ வேண்டும் என்பதை இந்த வரலாறு அல்லவா கற்று தந்திருக்கும் செய்யலையே நீங்கள் எழுதுவீர்கள் என்னப்பா நீங்கள் எழுதுவீர்கள் இந்த மண் சாதாரண மண் அல்லப்பா பாரத வீரர் மலிந்த நன்னாடு இப்போ இந்த பாதிய பழி வாங்குவதற்கு மூன்று இளைஞர்கள் வந்தார்கள் பகத் சிங் ராஜகுரு சுகதே அந்த ஆங்கில அதிகாரியை சுட்டு வீழ்த்தினார்கள் என்ன தண்டனை என்று அவர்களுக்கு தெரியும் கைது செய்து சிறையில் வைக்கப்பட்டார்கள் அவங்க சொன்னாங்க மரணத்தை கண்டு நாங்க அஞ்சலடா ஏனென்றால் எங்கள் மரணம் எங்கள் இந்திய இளைஞர்களுக்கு புதிய உத்வேகத்தை தரும்னு சொன்னாங்க இதுல என்ன தெரியுமா மூணு பேருக்குமே வயது இருபத்தி நாலுக்கு உள்ளதா அதுல பகத் சிங் ராஜகுரு சுகதேவ் 
சுகதேவ் ஒரு பள்ளிக்கூடத்தில் விளையாட்டு ஆசிரியர் மற்ற ரெண்டு பேரும் தூக்குன்னு சொன்ன உடனே சிரிச்சு விளையாடிட்டு இருக்கிறாங்க ஆனால் சுகதேவ் மட்டும் டல்லாக இருக்கிறான் இருபத்தி நாலாம் தேதி தான் தூக்கு போடணும் நாளை நீங்கள் நீதிபதிகளாக வருவீர்கள் அப்போது சட்டத்தை பற்றி அறிவீர்கள் ஆனால் இந்த மூன்று இளைஞர்களை கண்டு சூரியனை அஸ்தமிக்காத பிரிட்டிஷ் சாம்ராஜ்யம் அஞ்சு நடுங்கி இருக்கிறது இருபத்தி மூன்றாம் தேதி தூக்கு என்று மாற்றி அமைத்தது காலையில் ஜெயில் சூப்பரிண்ட் என்று வந்து சொல்லுகிறான் முதல் தூக்கு சுகதேவுக்கு ஏழு மணிக்கு ஏழரை மணிக்கு ராஜகுருவுக்கு எட்டு மணிக்கு பகத் சிங் இருக்கு தெரிஞ்சதும் சுகதேவ் ஆடுகிறான் பாடுகிறான் நண்பர்களை கட்டி தழுவுகிறான் மற்ற ரெண்டு பேரும் கேட்டாங்க மாப்பிள்ள இவ்வளவு நாள் டல்லா இருந்த நீ இப்போ மட்டும் ஏண்டா ஆடுற நீ சாவ கண்டு பயப்படுறியோன்னு இல்லவா நாங்க நினைச்சோம்னா கண்களில் நீர் வெளிய நண்பர்கள் கையை பிடித்து கொண்டு சுகதேவ் சொன்னான் என்ன நீங்க அப்படி நினைக்கலாமாடா எனக்கு என்ன ஆசை தெரியுமா நான் உயிரோடு இருக்கிற வரைக்கும் என் நண்பர்கள் தூக்கு மேடை ஏறக்கூடாதுடா இப்போது முதல் முறையாக தூக்குக்கு போகிறவன் நான் நான் மேலே போய் நின்று உங்களுக்கு வீர வரவேற்பு தருவேன் நன்கு குழந்தைகளே நாளை நீங்கள் உலக வரலாறு முடிவு முழுக்க படிக்கப் போகிறீர்கள் ஆனால் எந்த உலக வரலாற்றிலும் நண்பன் இறந்து விடக்கூடாது அதற்கு முன்னால் நான் என்று இறப்பிற்கு கூட போட்டி போட்ட தியாகிகளை இந்த பாரதத்தாய் தான் ஈண்டெடுத்து தந்திருக்கிறார் பாரத வீர மலிந்தன நாடு மாமுனி ஓர் பலர் வாழ்ந்த பொன்னாடு நாரதகான நலந்திகள் நாடு நல்லன யாவையும் நாடொரு நாடு பூரண ஞானம் பொலிந்தன நாடு புத்தர் பிராணருள் பொங்கிய நாடு பாரத நாடு பழம்பெரும் நாடே பாடுவோம் இதை எமக்கில்லை ஈடே நான் இப்போ முடிச்சிடுறேன் இந்த மூன்று பேருடைய தூக்கில் போட்ட பிறகு அவர்களுடைய உறவினர்களிடத்தில் உடலை கொடுத்துருக்கணும் ஆனால் பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் என்ற கோழை அரசு இந்த மூன்று பேருடைய உடலையும் சிறைக்குள்ளே வைத்து எரித்தது அது எரிந்தும் எரியாமலும் இருக்கக்கூடிய நிலையில் பின்னால் ஓடிக்கொண்டிருந்த சட்லஜ் நசியில் வீசி எரிந்தது ஒரு பஞ்சாபிய கவிஞன் எழுதினான் சட்லஜில் ஓடுவது தண்ணீர் அல்ல கண்ணி தன் மானம் காக்க போராடிய பிள்ளைகளுடைய மேனி எரிந்தும் எரியாமலும் நான் சுமக்க வேண்டி வந்ததே என்று எங்கள் சட்லஜ் வடிக்கிற கண்ணீர் தான் ஆறாக ஓடுகிறது என்று ஒரு பஞ்சாபி கவிஞன் எழுதினான் நான் இப்போ ரெண்டு புத்தகம் சொல்லுகிறேன் முடிந்தா படிங்கப்பா இந்த புத்தகம் கட்டாயம் படிக்கணும் நான் ஐயாட்டம் சொல்றேன் இதை நீங்க நிறைய வாங்கி வைக்கணும் அறிவு கனலே அருட்புனலே எழுதியவர் ரா கணபதி அறிவு கனலே அருட்புனலே கல்கியில தொடராக வந்தது அறிவு கனலே அருட்புனலே அறிவு கனல் என்பது யார் என்றால் பகவான் ராமகிருஷ்ண பரமகம் சார் தர்மத்தை நிலைநாட்டுவதற்காக யார் ஸ்ரீராமனாகவும் ஸ்ரீகிருஷ்ணனாகவும் வந்தாரோ அவரே மீண்டும் பகவான் ராமகிருஷ்ணராக வந்தார் அவர்தான் அருட்புனல் அறிவு கனல் சுவாமிஜி அறிவு கனலே அருட்புனலே அடுத்தாப்புல ஒரு புத்தகம் எழுதினார் என்ன பேர் வைக்க போறாங்கன்னா சாரதா தேவியுடைய வாழ்க்கை வரலாறு என்ன பேர் தெரியுமா அம்மா ஏன்னா இதை விட அவளுக்கு உயர்ந்த பெயர் கிடையாது நான் ஆயிரம் தவறுகள் செய்திருக்கலாம் ஆனால் என் தாய் சாரதை நான் அவளுடைய பிள்ளை அந்த எண்ணம் எனக்கு உண்டு சேற்றில் கிடந்தாலும் தன் தாய் தன் பிள்ளையை தள்ளிவிடுவதில்லை நான் ஆயிரம் தவறுகள் செய்தாலும் என் தாய் சாரதை நிச்சயமாக என்னை மன்னித்து எனக்கு நல்வழி காட்டுமாறு அவரிடத்தில் கொண்டு போய் சேர்ப்பாள் அவள் புருஷகார பூதை அதனால இந்த ரெண்டு புத்தகமும் படிங்க என்னொரு புத்தகம் வாய்ப்பு இருந்தார் தே லிவ்டு டேஞ்சரஸ்லி பகத் சிங் ராஜகுரு சுகதேவ் இந்த மூன்று பேருடைய வாழ்க்கை வரலாறு தமிழ்ல வரலையா தே லிவ்டு டேஞ்சரஸ்லி சிவவர்மா எழுதியது அட்டை படத்துல ஒரு தூக்கு கயிறு மட்டும் போட்டிருக்கோம் முதல் ரெண்டு புத்தகங்களை என் குழந்தைகள் நீங்க படிக்கணும் 
இப்போது நான் நிறைவு செய்கிறேன் நேரம் சரியில்லை இன்னும் நிறைய பேசினா உங்களுடைய பசிக்கு நான் காரணமாவே என்னுடைய பேரன்களும் பேத்திகளும் பசியால் வாடுவதை ஒரு தாத்தாவால் தாங்கி கொள்ள முடியாது உங்களால் இந்த பாரத நாடு எழும் உங்களால் எழும் நாளை நீங்கள் விஞ்ஞானிகளாக வருகிறீர்கள் அதிகாரிகளாக வருகிறீர்கள் நாட்டை நேசியுங்கள் ஏனென்றால் சுவாமி விவேகானந்தர் சொல்லி தந்தார் என் இளைஞர்களே இன்னும் ஒரு நூற்றாண்டுக்கு நமக்கு வேறு தெய்வம் கிடையாது காஷ்மீரில் இருந்து கன்னியாகுமரி வரை பறந்து கிடக்கிற இந்த பாரத தாம் மாதாதான் நீ வழிபட வேண்டிய தெய்வம் என்று சொல்லி தந்தார் நீ ஒரு அதிகாரியாக வந்தால் லஞ்சம் வாங்காதே நீ ஒரு விஞ்ஞானியாக வந்தால் நாட்டின் நலனுக்காக ஊழை உன்னால் முடியும் உன்னால் முடியும் உன்னால் முடியும் மறுபடியும் ஒரு முறை சொல்லுங்கள் வந்தே மாதரம் நன்றி